یا با پرواهی دیگه تا چالو می دهد با نمی پرواهی یا پوری این زیم آشتا بودن داشه نه چالو بوده کنی نی پرواهی اونی پرواهی این جایی دیگه با تو داد چالو بوده نی پرواهی یه منام دیگه اونا دیگه با تو نه چالو بوده دنی لاره یونگ تایی کو پرواهی大家好，我是新天地脱离者。在越来越多的信徒看到反正视频脱离新天地消息传来，我觉得之后将关于李万熙和金南熙是情人的有力证据公布于众。我知道身在新天地，单凭金南熙那段访谈录音是很难让信徒们相信的。作为在新天地总部接受金南熙反正教育的我，也十分清楚信徒们为何不相信金南熙的证词。原因有以下几点：第一，如果在2017年之后加入的新天地的信徒，要么是通过他的爆料。要么就是通过新天地对金南西的反正才了解到此人。那么不看外界信息的信徒们，通过新天地的灌输，信徒们反向的认为他是骗子，是为了钱财接近李万熙。第二，李万熙和妻子刘氏之间没有子女，加上讲师们的教育，信徒们相信李万熙就是个性功能障碍者。加上有夫人的情况下，作为一个教会的牧者，在众目睽睽下，相信绝大部分的人都不会去怀疑李万熙会与金南西有染。第三，是关于金南西的人品的评价很差。我在约翰自拍时听到了很多关于他仗着李万熙使唤信徒们犹如下人的传闻。当然，金南熙的个人人品如何并非重要，重要的是他与李万熙之间到底是否是情人，这才是问题的关键。那么此时，如果有跟李万熙和金南熙都有关联的第三方的证人拿出有力的作证，我们是不是可以更加客观的去判断事实？不是真知上天都有安排。李万熙想除掉金南熙的这一举动，却反而将真相揭露出来。这是李万熙在一月一日向全体信徒发布的真正心话语中的一段。按照李万熙的说法，法官的判决，关于现世的法律，不管是李万熙或者信徒们都是要遵守的。那么接下来我们通过一份判决书来看一下，教主李万熙到底是不是言行如一的人？此判决书中记录了有关于李万熙和金南熙的关系，以及他们所犯下的犯罪证据。如果不相信的信徒，可以自己去韩国的法院网站，通过输入案件号自行下载，自行去翻译查看。当然，相信我的朋友，我将用文件和通过软件翻译的下载链接留在说明栏中，也可以自行下载翻译比对。下面开始，我将叙述案件过程，细节部分请自行查阅。在2021年的十二月，一名新天地信徒因涉嫌诬告和伪造文书，被判两年的有期徒刑，而他诬告的对象正是金南希。那么，根据案件记录，我们看一下到底发生了什么事。被告人是一家名为 B 的服装原料制造。批发和零售公司的代表，此公司成立于2007年，他是新天地的信徒。被告人于2007年1月在金南西运营的新天地一中心，也就是福音房认识了金南西，并于2009年左右向金南西和会长李万西提供位于经济道的被告人弟弟自拥有的房屋，供他们共同居住。在此期间，被告人获得了金南西和李万西的信任，并开始保管金南西的银行账户、委托书等，并处理金南西的各种财务相关事务。包括存款和取款。同时，李万熙于2010年安排已婚女金南熙与其丈夫离婚，之后给予金南熙资源，用于金南熙的离婚赔偿费及李万熙与金南熙的生活费等开支。此后的2010年5月26日，李万熙从新天地账户中取款3十亿韩元，并支付给了金南熙。金南熙在首尔市江南区开设了定期存款账户。而被告从金南熙口中得知情况后，为了加强与李万熙的关系，决定送给李万熙3十亿韩元。在二零一零年五月三十一日，被告在银行贷款三十亿韩元，并以支票形式提取。随后于二零一零年六月三日将支票交给了李万熙。李万熙在同一天将该支票存入了新天地的宗教账户当中。二零一三年一月，国税局开始对金南熙进行税务调查。为了逃避金南熙和李万熙对三十亿韩元的赠与税的征收，被告请来了税务会计公司的经理和税务师，为他们编造凭证，称此款是五月三十日由新天地借给金南熙。而随后的6月3日，再通过被告人替金南西偿还，而替金南西偿还债务是以金南西名下的一栋大楼为担保，通过签署假合同，向税务局提供了虚假的凭证。不过谁也没想到，在2017年底，金南西退出了新天地，并向媒体曝光了关于新天地和李万熙的负面信息。作为回应，李万熙发布了一份名为《总会长的特别指示事项》的通告，如有给过金南西钱财的信徒将举报。于是，那些声称给予金南西钱或借款的信徒们纷纷举报。控告他涉嫌欺诈，并提起了追索借款的法律诉讼。此外，自二零一八年二月起，作为一直以来跟金南希关系要好的被告，从李万希那里持续受到压力和威胁，被迫对金南希提起了多次刑事诉讼。
。到二零一九年一月，被告决定在税务调查中陈述虚假事实，称金南希借款三十亿没有归还于他，对金南希提起了虚假的刑事诉讼和民事诉讼。不过经调查发现，是被告人伪造凭证逃税。最终，被告最终因诬告和伪造文书被判两年的有期徒刑。再次总结一下内容：第一，李万希和金南希由被告提供的房屋里同居；第二，李万熙安排金南熙离的婚，并且擅自挪用三十亿教会资金作为离婚损失费用。第三，被告信徒为亲近李万熙，不惜以公司名义贷款替李万熙偿还三十亿，并且提供给俩人吃俩以及生活费，又欠下六个亿的巨额债务，最终还受到被李万熙逐出教会的威胁，被迫诬告金南熙。而在此后的裁判过程中，该信徒也没有得到李万熙的任何帮助，被判刑两年。第四，李万熙同样违反了韩国法律。甚至不惜利用对自己忠心耿耿的信徒来陷害陪伴自己多年的女人。最后，我们再看一下李万熙所说的真正性的内容。问一下身在新天地的你，你们的期望是信奉一个此等渣男，在他创造的虚假世界当中做一个自封为神的傻瓜吗？